ഹലോ ഐസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ടൈം ട്രാവൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമായിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും പാസ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈം ട്രാവൽ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിയറട്ടിക്കലി പോസിബിൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഇമ്പോസിബിൾ ആവാനുള്ള കാരണം ഒരുപാട് പാരഡോക്സുകളാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാരഡോക്സ് എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ മലയാള അർത്ഥം വിരോധാഭാസം എന്നാണ് ഈ പാരഡോക്സുകൾ കാരണമാണ് ഇതൊരിക്കലും പോസിബിൾ ആവില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ രണ്ട് പാരഡോക്സുകൾ ടൈം ട്രാവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പാരഡോക്സുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ വൺ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ടൈം ട്രാവൽ സീരീസും സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കാം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പാസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അവിടെ പോയി നമ്മുടെ മുത്തച്ഛനെ കൊല്ലുക അപ്പം പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളൊന്നും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഈ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് ഈ ടൈം ട്രാവൽ പോസിബിൾ ആണോ എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാരഡോക്സ് അതായത് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഫാദർ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്നും നമുക്കങ്ങനെ പാസിലേക്ക് പോയി കൊല്ലാനും ഒരു കഴിയില്ല ഈ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ഇതൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് ടൈം ട്രാവൽ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാരഡോക്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇതുവരെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടൈം ലൈൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ അവേഞ്ചേഴ്സ് എൻഡ് ഗെയിമിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ വേറൊരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ടൈം ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ഈ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആക്ഷൻ ഒരുപക്ഷെ യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ എനർജി അതിന് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കും അത് പിന്നെയും ആ ടൈം ലൈൻ കണ്ടിന്യൂ തന്നെ ചെയ്യും നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താതെ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ തന്നെ അത് യൂണിവേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും വേറൊരു പാരഡോക്സാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് പാരഡോക്സ് എന്നുള്ളത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് പാരഡോക്സ് നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് എന്ന സീരീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് പാരഡോക്സ് എന്നാൽ ഈ ഈ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്നൊരു പേര് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും നമ്മുടെ ബൂട്ടിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പിൽ പിടിച്ച് ഒരു വേലി ചാടുക എന്നതാണ് ഈ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് പാരഡോക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ ഒരു നമ്മുടെ ഒരാളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെയോ സോഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അതാണ് ഈ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് പാരഡോക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്ന് ലോയും പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്ന് ലോയും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് തീർത്ത് നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്തോട്ട് നിങ്ങൾ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോയി ഇത് ന്യൂട്ടന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ന്യൂട്ടൻ അങ്ങനെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതേപോലെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ലൂപ്പായി മാറും ഇത് ന്യൂട്ടനാണോ കണ്ടുപിടിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാസ്റ്റിലോട്ട് പോയി ന്യൂട്ടന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഇതൊരു ലൂപ്പായി മാറും അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഒരു മൂന്ന് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സോഴ്സ് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് പാരഡോക്സ് ഈ നിയമങ്ങൾ ആരാണ് എഴുതിയത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോയാണ് ന്യൂട്ടന് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ന്യൂട്ടന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ന്യൂട്ടൻ തന്നെ എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ഡീമെറിറ്റാണ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് പാരഡോക്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്